السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله الكبر അതായത് അഹങ്കാരം ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു രീസാലയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അബു മുഹമ്മദ് ജാഹിർ ബിൻ മുഹമ്മദ് ഉൽ ഹഷ്റമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലഘുലേഖ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് കിബർ താരീഫുൽ കിബർ കിബർ എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനമാണ് അറബിയിൽ കിബർ തക്കബുർ ഇസ്തിഖ്ബാർ ഇതൊക്കെ ഏതാണ്ട് സമാനമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് കിബർ എന്ന് പറയും തക്കബുർ എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്റ്റിഖ്ബാർ മുസ്തഖ്ബിർ മുത്തക്കബിർ ഇതൊക്കെ കിബർ കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ പരാമർശിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് സാധാരണ കിബർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത് ഒന്ന് മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും എല്ലാ വിഷയത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് നന്മകൾ അത് ഭൗതികമായാലും ശരി ദീനിയായാലും ശരി ഞാനാണ് കൊള്ളാവുന്നവൻ ഒരാൾക്കും എന്റെ അരികിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് നിസ്സാരമായ ഒരു ധാരണ വെച്ചു പുലർത്തലാണ് കിബറിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളം രണ്ടാമതായി അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവൻ തന്നെ ഇല്ലാത്തത് ണിക്കും ഒരിക്കലും അവൻ അവന്റെ ഇല്ലായ്മകളോ പോരായ്മകളോ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയോ വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എത്ര ന്യൂനത ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിലും ആലിമിനെ പോലെ നിറക്കുള്ളൂ ഒരു സമ്പത്തും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ സമ്പന്നന്മാരെ പോലെ പെരുമാറുള്ളൂ ഒരധികാരവും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഭരണാധികാരിയായിരിക്കും ഈ നിലവാരത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് തനിക്കുണ്ട് എന്ന് നടിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകലാണ് കിബറിന്റെ അപകടകരമായ അങ്ങനെ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അഹംഭാവികളും സ്വേച്ഛാധിപതികളുമായ എല്ലാ കൽബിലും സീല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കിബറുള്ള ഇടത്തെ ഹക്ക് പ്രവേശിക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലി സ്വലം പറഞ്ഞത് അൽ കിബറു ബത്തുറുൽ ഹക്ക് വഹം തുന്നാസ് കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹക്കിനെ തമസ്കരിക്കലും തള്ളിക്കളയലും ജനങ്ങളെ കൊച്ചാക്കലുമാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ജനങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണുക രണ്ട് പിന്നെ സത്യത്തെ തള്ളിക്കളയുക ഈ രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് കിബർ വരുന്നത് അതിന്റെ നിർവചനത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടും ചേർന്നാണ് കിബറിന്റെ ഉള്ളടക്കം കിബറുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ശേഷം ഏഴെണ്ണമാണ് ഏഴ് വിഷയങ്ങളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കിബർ കണ്ടുവരുന്നത് ആളുകൾ മുത്തക്കബ്യരാകാൻ നാ ഏഴ് തരം വിഷയങ്ങളാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും എപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ചവനായിരിക്കും എന്ന മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്നാണ് ഒരു കിബർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഷേഖ് പറയുന്നതിലായ തക്കബറു ഇല്ലാമനിസ്താള മനസ്സു ഇല്ലാമനിസ്താള മനസ്സ് തന്റെ നഫ്സ് അത് വലുതായി കാണുന്നവനൊഴികെ ഞാനാണ് വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനൊഴികെ കിബർ കാണിക്കുകയില്ല എന്നാ അതായത് ഈ സിഫാത്തുൽ കമാൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം പകവെച്ചു കൊടുക്കണ്ട എല്ലാം തികഞ്ഞത് ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ ഞാൻ തന്നെ തികഞ്ഞവനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലോ അതാണ് കിബർ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സിഫത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം അവന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് തന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇൽമ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഇൽമ നേടുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം ഇന്നമ യക്ഷാഹമിൻ അബാദിഹിൽ ഒലമ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മുത്തക്കപ്പിരുകളായി കാണുന്നതിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഒലമ ആണ് അള്ളാഹു അത്തരം ദുർഗതിയിൽ നിന്ന് നമ്മയെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ കാരണം കുറച്ച് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വേറെ ആരും കണ്ണിൽ പിടിക്കൂല ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തും കിബറിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് മനുഷ്യന് വലിയൊരു ഫിത്തനയാണ് അയിൽമ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ അതും ഫിത്തനയാണ് അയിൽമ് ഉണ്ടായാലും ഫിത്തനയുണ്ട് എൽമിന്റെ ഫിത്തന എന്താണ് അത് അമലാക്കുന്നതിനു പകരം അതിന്റെ പേരിൽ മുബാഹാത്ത് കാണിക്കാം മികവ് കാണിക്കാം ഇൽമ് നേടിയിട്ട് അതിനെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു പകരം 
അതിന്റെ പേരിൽ ആ ഇൽമ കൊണ്ട് ഒരാൾ മികവ് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവന്റെ വലുപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൽമിലുള്ള ഖിബർ എന്ന് ചുരുക്കി കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് കിബർ കാണുന്നത് അമലുകളുടെയും വിഭാഗത്തുകളുടെയും പേരിലാണ് അതായത് ഞാൻ വിഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത്ര ആരുടെ വിഭാഗത്ത് എത്തുന്നില്ല എന്റെ നിസ്കാരമാകട്ടെ സക്കാത്താകട്ടെ നോമ്പാകട്ടെ സദഖയാകട്ടെ ദിക്കറുകളാകട്ടെ എന്റെ അരികിൽ ആരും എത്തുകയില്ല അപ്പൊ മുത്തക്കപ്പിരാകണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാത്ത നോമ്പ് കൊടുക്കാത്ത ആളാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളെയും തക്കബുറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഷെയ്ത്താന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതിനാണ് ഷെയ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇബാദത്തിൽ മുഴുകുന്ന ആളുകൾ ആ ഇബാദത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം നിലക്ക് വിസ്മയം എന്റെ ഇബാദത്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ വിസ്മയം ഇവിടെ വേറെ ആരും ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഉള്ള ഇബാദത്ത് അവൻ ആ കിബിർ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു കുളിക്കും ഇബാദത്തിന്റെയും അമലിന്റെയും പേരിൽ കിബിർ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ നബിസ്വല്ലാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ സമീപത്തും റജുല യപൂര് ഹലക്കന്നാസ് ജനങ്ങളൊക്കെ തൊലഞ്ഞുപോയി മര്യാദക്ക് നിസ്കരിക്കൂല നോമ്പ് നിൽക്കൂല ആരും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിറക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഫഹു അഹിലക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നശിച്ചത് അവൻ തന്നെയാണ് അവൻ ശരിയല്ല ഇവൻ ശരിയല്ല എന്ന് മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ട് വിഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പരിസരത്തുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ പറയാണ് അവന്റെ ഒന്നും വിഭാഗത്ത് ശരിയല്ല അവന്റെ അവൻ സഫ് നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവന്റെ സ്വഭാവം ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചെറുതാക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ അവനാണ് ഫഹു അഹിലക്കും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും തുലഞ്ഞവൻ എന്നാണ് നബിസ്വല്ലാ അലിസ്ലാം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കിബറിന്റെ ഒരു അടയാളാണ് മറ്റുള്ളവരൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് അതും നന്നായി തക്കുവ പുലർത്തുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പിന്നെ കിബറിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് ഇബാദത്തുകളിലെ അതേപോലെ തന്നെ അമലിലെ കിബറിന്റെ അടയാളമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റത്ത് വിനയം ശീലിക്കണം വഹഫിൽ ജനാഹക്ക ലിമനിച്ചവാക്കമിനൽ മുഖ്മിനി മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാലി സ്വന്തം പറയാണ് സുഹൃത്തു ഷൊറായിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത് മുഖ്മിനുകളിൽ നിന്ന് നിന്നെ പിന്തുടരുന്നവരോട് നീ നിന്റെ ചിറക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം നീ കിബറോട് കൂടി പെരുമാറരുത് നീ വിനയം കാണിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിനോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായി കിബർ വരുന്ന ഒരു മേഖല ഹസബും നെസബുമാണ് തറവാടിത്തം മനസ്സിലായില്ലേ കുടുംബ മഹിമ ഇതിന്റെ പേരിൽ മക്കൾ മക്കളുടെ പേരിലും തറവാടിന്റെ പേരിലും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും കുടുംബത്തിന്റെയും പദവിയുടെയും പേരിൽ കുടുംബ മഹിമയുടെ പേരിൽ അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ പിൻബലത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ ഇന്ന തറവാട്ടുകാരനാണ് ഇന്ന ആളുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ കുടുംബ മഹിമ വെച്ചിട്ട് അവനവന്റെ വിഭാഗത്തുകൾ യോഗ്യതയല്ല അതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെ ചെറുതായിട്ട് കാണാം എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഉണ്ടാവുക കിബറിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് അതിന് അവർ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം തറവാടിത്തമാണ് തറവാടിത്തത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കിബറാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും പല കുടുംബങ്ങളും ശിഥിലമാകുന്നത് ചില കല്യാണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തെറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാവില്ല അവരുടെ തറവാടിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാമർശങ്ങൾ വരും അത് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താനം പറയും നിസ്സാരമായി പിണക്കങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാവുന്നത് തറവാടിത്തം ഒരു കിബറായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്താണ് കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായി പോകും പരസ്പരം തറവാടിത്തം പറഞ്ഞ് പിരിയുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ശരിക്ക് തറവാടിത്തത്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവർ തന്റെ യഥാർത്ഥ തറവാട് എവിടെ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കണ്ടാൽ അറപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരു ദ്രാവകാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് ആരംഭിച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അറപ്പ് തോന്നുന്ന നിസ്സാരമായ കണ്ടാൽ അറപ്പ് തോന്നുന്ന നിസ്സാരമായ ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ പരമ്പര സന്താന പരമ്പര ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹിമ ആരും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ മാത്രല്ല മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് സുറത്തു സജ്ജതയിലെ ഏഴ് എട്ട് ആയത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് സൌന്ദര്യമാണ് യൗവനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനോത്തലർക്ക് ആകർഷകമായ രൂപഭാവങ്ങൾ നൽകിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ മറ്റാരും ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുക വേറെ ഉള്ളവരെ അവഗണിക്കുക ഒരൽപ്പം സൗന്ദ
അല്ലെ അങ്ങനത്തെ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ കിബർ അവിടെ കിടക്കും മണ്ണ് കിടക്കും അതാണ് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ എന്നിട്ടും എന്താണ് അള്ളാഹു സൗന്ദര്യം കൊടുത്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ കിബർ കാണിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സ്വത്തിന്റെ പേരിൽ കാർവോണൊക്കെ കാണിച്ച കിബർ എന്താ അല്ലാ തഫ്രഹ് ഇന്നാഹുൽ ഫരിഹി നീ അഹങ്കരിക്കരുത് തഫ്രഹ് എന്നാണ് അവിടെ അഹങ്കരിക്കരുത് നീ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആഹ്ലാദം കാണിക്കരുത് കാരണം അഹങ്കരി അഹങ്കാരികളെ അമിതാഹ്ലാദം കാണിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാറൂണുമാരുടെ അഹന്ത അവർക്ക് സ്വത്തുണ്ടായതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ശരീരപരം അതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരും ഞാനൊന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഭയപ്പെടും തോന്നിയാൽ വലിയ ശരീരമുള്ള നല്ല ആയോധന കലകളൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾ ദുർബലന്മാരായ ആളുകളോട് അതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് തക്കപ്പുറ കാണിക്കാറുണ്ട് ഏഴാമതായി ഷെയ്ഖ് പറയുന്നത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെയും അനുയായി ബലത്തിന്റെയും പേരിൽ എത്ര വലിയ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ കുടുംബമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാട്ടിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ എന്ത് ചെയ്യാം അഹങ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ പലതരത്തിലുള്ള പേക്കൂത്തുകളും തോന്നി അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തക്കപ്പുറുപ്പിൽ അത്തബായി അനുയായികളുടെ പരം ചില പാർട്ടിക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അണികളുണ്ട് ഞങ്ങളെ സമ്മേളനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾ വരല് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പല നേതാക്കന്മാരും അനുയായികളുടെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് തക്കപ്പുറ കാണിക്കാറുണ്ട് ആ തക്കപ്പുറ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും അവരിൽ സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കിബർ കൊണ്ട് എന്താണ് അനുയായികളുടെ പിൻബലത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ ഹക്കന് അവഗണിക്കുന്ന എത്രയോ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് നേതൃത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏഴ് മേഖലയിലാണ് കിബർ കിബർ വരുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അൽ കിബർ സലാസത്തു അൻവായി മൂന്ന് ഇനങ്ങളാണ് ഒന്ന് അൽ കിബർ അലല്ലാഹി താല അള്ളാഹുവോടുള്ള കിബർ അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെ മനുസരിക്കാം അതാണ് കിബറുകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശമായ കിബർ അർഹതയില്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കലൊക്കെ അള്ളാഹുനുള്ള കിബറാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഖുറാൻ കിബർ ഇന്നല്ലതീന എസ് തക്ബിറൂന അൻ ഇബാദത്തി അല്ലെ സയ്യദ് ഹുലൂന ജഹന്നമത് ആഹരി അപ്പൊ ഇബാദത്തിൽ കിബർ കാണിക്കുന്നവർ നരകത്തിൽ എന്നിരായി പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ഇബാദത്ത് കൊടുക്കൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുണ്ടാകുന്ന കിബറാണ് അള്ളാഹുവെ പോലെ യാതൊന്നുമില്ല അവനെല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം കാണുന്നവനുമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹുവാണ് മുത്തക്കബിർ എന്നറിയുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല കിബർ കാണിക്കില്ല അതാണ് എനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ കിബർ കാണിക്കുന്നവർ നിന്നരായി നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സുറത്തുൽ മുഹ്മിൻ അറുപതാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഭോത്താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കിബറിന്റെ ഒരു മേഖല അതാണ് രണ്ടാമത്തത് അൽ കിബറു അല റസൂലി സല്ലി റസൂലിനോടുള്ള കിബർ റസൂലിന്റെ ഒരു കൽപ്പന സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശീലിച്ചതിനെതിരാണ് ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ട് ആ കൽപ്പന ഞാൻ പാലിക്കാൻ തയ്യാറില്ല അപ്പൊ നിര്യാണിക്ക് താഴെ തുണിയെടുക്കുന്നോ താടി വളർത്തുന്നോ വിഷയം ചെറുതോ വലുതോ എന്തുമാകട്ടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ദുനിയവിയായ ദുരഭിമാനത്തോട് യോജിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത് റസൂലിനോടുള്ള കിബർ മുഷിരിക്കുകൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അംഗീകരിക്കാതിരുന്നത് ജൂതന്മാർ മുഹമ്മദ് നബി സാസം അംഗീകരിക്കാതിരുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി റസൂലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തോണ്ടൊന്നല്ല കിബറിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി അതിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്രായേലികളെ റസൂലാകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്മായിലിയായ മുഹമ്മദ് സല്ലാ സ്വലമ തറവാടിത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ കിബർ കാണിച്ചു ഞങ്ങൾ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് നബി വന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി ഇസ്ലാസം തള്ളി പറഞ്ഞു മക്കത്തുള്ള മുഷരിക്കുകൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കൊടുത്ത തെളിവ് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് അവര് അവര് പാടുന്ന പാട്ടുകളും അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടാൽ നല്ല ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാടും ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്നും കിടപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉന്നത സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലയുടെ എതിരാളികളായി നേരിട്ട് നിന്ന മുഷരിക്കുകൾ എന്നിട്ടും ആ മുഷരിക്കുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമേ മനസ്സിലായില്ല അവരെ വിവരക്കേടുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയിട്ടല്ല പിന്നെ ഖുറാൻ സുഹൃത്ത് സുഹ്റുഫ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയാണ്
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോടുള്ള കിബിർ തന്നെയാണ് മുഷിരിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളാനുള്ള കാരണം കണ്ടോ അവരെ കിബിറിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് സുഹത്തുൽ ഫുർഖാൻ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് അവർ മുഹമ്മദ് നബിയെ കാണുമ്പോൾ പുച്ഛത്തോടു കൂടിയാണ് പരിഹാസത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ നിന്നെ സ്വീകരിക്കില്ല കാണുമ്പോഴൊക്കെ മുഹമ്മദ് നബിയെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയും ഈ മനുഷ്യനെയാണോ റസൂലാക്കിയത് അഹാബല്ലി ബാസല്ലാഹു റസൂല ഈ മനുഷ്യനെയാണോ റസൂലാക്കിയത് ഇത് മുഷിരിക്കിന്റെ കിബിറിന്റെ അടയാളമാണ് എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സുഹത്തുൽ ഫുർഖാനിലെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ അങ്ങേയറ്റം ഓമനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയുടെ കുടുംബക്കാർ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അവരുടെ ആ തന്നോടുള്ള ചെറുപ്പകാലത്തെ നല്ല പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ തായിഫിലേക്ക് ഓടിപ്പോയത് പക്ഷെ അവരുടെ കിബർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് തടസ്സമായി അല്ലെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ അവിടെ പറയുന്നതും എന്താണ് സഖൈഫിൽ നിന്നുള്ള ഗോത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ചരിത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അമ്മ വജദല്ലാഹു അഹദൻ യുറുസുൽഹു അയറക് തായിഫിലേക്ക് രക്ഷ ചോദിച്ച് അഭയം തരണമെന്ന് ചോദിച്ച് നബീ സാഹ ജില്ലാണ് മുഷരിക്കുകളുടെ ആട്ടും തുപ്പും സഹിക്കാതെ അപ്പൊ അവര് ചോദിക്ക അവര് പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ നിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ റസൂലാഹം കിട്ടിയില്ലേ അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് തായിഫുകാർ നബി സല്ലാ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന് നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും റസൂലാക്കാൻ കിട്ടിയില്ല ഏ ചെറുപ്പത്തിലെ വാപ്പയുമ്മ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വന്ന നിനക്കാണോ റസൂലാകാനുള്ള അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യമാണ് അവർ ചോദിച്ചത് അവരുടെ കിബറിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും റസൂലോടുള്ള കിബറിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അരികിൽ വെച്ചൊരു അറാബി അദ്ദേഹം ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പൊ നബി സല്ലാസ് പറഞ്ഞു കുൽ ബി അമീനിക് നീ വലത് കൈകൊണ്ട് കഴിക്കണം കാല അയാൾ പറഞ്ഞു ലാ അസ്തത്യോ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല ഞാൻ അടുത്തേക്ക് തന്നെ കഴിക്കുള്ളൂ ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കിബറാണ് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാസ് മുന്നിൽ നേരിട്ട് കാണിച്ച കിബറാണ് കാല അപ്പൻ നബി സമ്മാനുല്ലാസ്ത നിനക്ക് കഴിയാതെ പോകട്ടെ മാ മനാഹു ഇല്ലൽ കിബർ കിബർ അല്ലാതെ അയാൾ തടഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാസ് അനുസരിക്കാനും വലത് കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അയാൾക്കുള്ള തടസ്സം എന്തായിരുന്നു കിബറായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് അത്തക്കബുറു അലൽ അയ്ബാദ് നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് മറ്റു ഇതര സൃഷ്ടികളോട് സഹജീവികളോടുള്ള കിബർ അല്ലെ അള്ളാഹു സുബാത്ത യഹൂദുള്ള അള്ള പറയാണ് ഹുസിയാരദീസ് നബിസം പറയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു അൽ ആളമത്തു ഇസാരി വൽക്കിബരിയാഹുരിതായി മഹത്വം എന്റെ വസ്ത്രമാണ് അഹന്ത എന്റെ തട്ടമാണ് ഫമൻ നാസാനി വാഹിദമിനുഹും ആ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ എന്നോടാരെങ്കിലും മത്സരിച്ചാൽ അൽദബുത്തുഹു അവനെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്തര പറഞ്ഞത് റുബൂബിയത്തിന്റെ രണ്ട് സിഫത്തുകളാണ് അളമത്തും കിബിരിയാവും അത് റബ്ബിന് മാത്രമുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ആ അളമത്തിന്റെയും കിബിരിയായിന്റെയും അടയാളങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് എന്ന നിലക്കൊരാൾ പെരുമാറിയാൽ അവനെ ഞാൻ ശിക്ഷിച്ചു കളയുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന കോത്താല പറഞ്ഞത് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാസ് നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കിബറിന്റെ രൂപം കിബറിന്റെ തുടക്കം ഇബിലീസിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല അറിയപ്പെട്ട കിബർ എന്താണ് ഇബിലീസിന്റെ കിബറാണ് ഇബിലീസിന്റെ കിബർ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇബിലീസ് ആദം മാ മനാക്ക അല്ല തസ്തുത ഇത് അമർത്തുക് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിനക്ക് തടസ്സമായ സംഗതി എന്താ മാ മനാക്ക് നിന്നെ തടഞ്ഞ എന്താ അല്ല തസ്തുത് സുജൂത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇത് അമർത്തുക് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇബിലീസിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം അതിന് ഇബിലീസ് പറയുന്ന മറുപടിയാണ് കിബറിന്റെ വാക്ക് قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين ഞാൻ അവനേക്കാൾ കൊള്ളാവുന്നവനാ എന്നെ അഗ്നിനാളത്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അവനെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതാണ് കിബറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ആദ്യത്തെ രൂപം കണ്ടോ ഇബ്ലീസ് ഉപയോഗിച്ച വാക്കെന്താ അന ഹൈറു മിൻ ഞാൻ അവനേക്കാൾ ഉത്തമനാ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഞാൻ അതിനെ അവനേക്കാൾ ഉത്തമനാണെന്ന് ഒരാൾ ചിന്തിക്ക അതാണ് കിബർ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഗതി മറ്റേ ആൾ കൊണ്ടുവന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്റെ നിലപാടാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ ഞാനിപ്പോ സ്വീകരിച്ച നിലപാടാണ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടത് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്റെ ഇച്ഛകളാണ് എന്നൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക്
യഥാർത്ഥത്തിൽ രാനക്ക് മീതെ ഉടുക്കണം എന്നുള്ള ആ കൽപ്പന ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കാതിരിക്കലാണ് കിബർ ഫൈനഹ മഹേലാണ് ചില ആളുകൾ അഹങ്കാരനെങ്കിൽ വസ്ത്രം നിലത്തേക്കാം വസ്ത്രം വലിച്ചയക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പന നമ്മൾ ലംഘിക്കല്ലേ ആ കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണെന്ത് കിബർ ആ കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണ് കിബിൽ ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കണങ്കൈന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തുണി ചിലപ്പോൾ മുട്ടുവരെ കെത്തും കുപ്പായ കെട്ടിട്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കും ഇവിടുന്ന് ഈ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണോ ദീൻ ദീനു ഇസ്ലാം ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കളിയാക്കി ചോദിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കിബറാണ് ഏത് വസ്തന്റെ സൗന്ദര്യം അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനകോത്തല പറഞ്ഞ് അതിനോ ഭക്തി പുലർത്തി തക്കുവയോടെ ജീവിക്കുന്നതിനു പകരം ഇബിലീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭൗതികമായ ന്യായങ്ങൾ അള്ളിപ്പിടിച്ച് കൽപ്പനകളെ കുറച്ചെങ്കിലും പാലിക്കാതിരിക്കാം പാലിക്കും ചെയ്യും എന്നാൽ മനസ്സിൽ പാലിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അതാണ് കുറച്ചെങ്കിലും പാലിക്കാതിരിക്കാം ഒരല്പമെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഒരു ഹുക്കുമിനെ ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില ആൾക്കാർ തള്ളിക്കളയും മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പല വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ ഖൈം റഹമുല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കിബറെന്ന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷറൈന്റെ അമ്പറുകൾക്ക് വിധേയമാകാനുള്ള തടസ്സമാണ് കിബർ ഷറൈന്റെ അമ്പറുണ്ടല്ലോ യംന ഉമിനൽ ഇൻകയാർ കീഴ്പ്പെടാൻ തടസ്സമാകുന്നു എന്തിന് ഇല അവാമിരി ഷറ ശരീരത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അപ്പൊ ദീനുൽ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ച കാര്യം കൽപ്പന ചെറുതോ വരുതെന്നുള്ള വിഷയമല്ല അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാവൂ എന്നിടത്ത് തുടങ്ങി പുരുഷന്മാർ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം വലിച്ചേക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുവരെയുള്ള എല്ലാ കൽപ്പനകളും ഒരു ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ആയിരുമ്പോൾ എടത്തേക്കാരാണ് ആദ്യം വെക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൽപ്പന വരെ ഒന്ന് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണണ്ട ഈ കൽപ്പനകൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ കേവലപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിസ്സാരമായി കാണുക അത് അത്രമാത്രമൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ല വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എടത്തേക്കാണ് കുടിക്കുക അറിയാൻ വലത്തേക്കാണ് കുടിക്കേണ്ടത് എന്നാലും എടത്തേക്കാണ്ട് എടുത്താൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് വരത്തെ കയ്യിലേക്ക് മാറ്റില്ല കുറഞ്ഞ ദൂരമുള്ള വരത്തെ കൈന്ന് വരത്തെ കയ്യിലേക്ക് എന്നാലും ചില ആൾക്കാർ എടുത്തു പോയത് എടത്തെ കൈ ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ കയ്യിലേക്ക് വെക്കൂല ഈ ശൈത്താൻ വന്നിട്ട് അലസത കൊടുക്കും അത്ര വരെ മടിയന്മാരുടെ എടത്തെ കൈന്ന് വരത്തെ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് മാറ്റി പിടിക്കാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാർ അവനറിയാം ഞാൻ എടത്തെ കൈ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് കിബർ ശരീരത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നിയമത്തെ അനുസരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം തടസ്സം എന്തോ അതാ അതിന്റെ പേരാണെന്ത് കിബർ അതാണ് ഈ അക്കവൽ കിബ്ര നീ കിബറിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഫൈനൽ കിബ്ര എം നൗമിനൽ ഇൻ കയാദ് ഇലാബാമിരി ഷറ ഷറയന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാനുള്ള അതിന് വിധേയമാകാനുള്ള തടസ്സമാണ് നിന്നെ തടയുന്ന കാര്യമാണ് കിബർ എന്ന് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കിബറിന് വലിയ ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ അതിന്റെ അനന്തരമായിട്ട് വരാനുണ്ട് വലിയ വലിയ ഗൗരവമേറിയ അതിന് നമുക്ക് ആ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ട് ചെറിയ ഞാൻ ആദ്യം കേൾപ്പിച്ച രണ്ട് ചെറിയ വാചകം മതി അൽ കിബറു ബത്തുറുൽ ഹക്ക് വഹംതുന്നാസ് കിബറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ദുരന്തായി വന്നു ഒന്ന് സത്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തള്ളിക്കളയും രണ്ടാമത്തത് ജനങ്ങളോടൊക്കെ നമുക്ക് പുച്ഛമായിരിക്കും ഇത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടും ഗുണം ചെയ്യില്ല സത്യത്തെ തള്ളിയാൽ നേരെ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടിവരും ജനങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്ത ഒരു കൊതുകിന്റെ ചരകിന്റെ വില പോലുള്ള കിബറന്മാർ വിചാരിക്കുന്ന വലിയ ആളാവുന്ന സത്യത്തിൽ കിബറന്മാരായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾക്കാർ അല്ലെ കിബർ കാണിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വില പോലും അവർ ശമ്പളം അവരോട് ശമ്പളം വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാവില്ല കിബർ കിബറന്മാരായാൽ അവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും പുറത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചെങ്കിലും വിനയം കാണിക്കും സ്നേഹം കാണിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യെങ്കിലും അത്ഭുതകൊണ്ട് അവൻ വെറുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ വെറുപ്പ് മാത്രമേ കിട്ടൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി അഥവാ സത്യത്തെ അവൻ തള്ളും തമസ്കരിക്കും രണ്ട് ജനങ്ങളോട് പുച്ഛം കാണിക്കും കുറാൻ പറയാണ് സുഹൃത്തുൽ ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി ആറാമത്തെ ആയത്തു ഇതാക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ നീ സൂക്ഷിക്കുക തക്വ പാലിക്കുക എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ ദുരഭിമാനം അവനെ പിടികൂടും ഫാസ്ബുഹു ജഹന്നം അവന് നരകം മതിയാകും അപ്പൊ ദുരഭിമാനം പിടികൂടിയ
തല ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിന്നെ പ്രത്യേകമായി മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കനത്തു വെച്ച് തലക്കനം വെച്ച് നടക്കണമെന്നില്ല ചിരിച്ച് ഇടവഴുകി പെരുമാറുന്നവരെടുത്ത് പോലും കിവരുണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ച് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്ന ആളാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനുഷ്യ ക്ലീൻ ഷേവായി നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു താടിരവും പോലും വളർത്താൻ തയ്യാറാവില്ല പെരുമാറ്റം നല്ല ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റമായിരിക്കും അതിനെ കിവർ അപ്പൊ ആളുകളെ പെരുമാറ്റം നോക്കിയിട്ട് അവൻ മുത്തക്കബ്ബരാണ് മുത്തക്കബ്ബരാണ് എന്ന് വരുത്താൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ മര്യാദക്ക് കൂടുതൽ ചിരിക്കാത്തവനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവനും അവൻ ദീന മര്യാദക്ക് പാലിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും സ്വഭാവപരമായിട്ട് അവന് ചില ഗുണങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അവൻ നമുക്ക് മുത്തക്കബ്ബർ നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല കിബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലക്കനല്ല മനസ്സിലായില്ലേ തലക്കനം വേറെ തന്നെയാണ് ആളുകളോട് അധികം പിന്നെ മസിൽ പിടിച്ച നടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല കിബർ കിബിർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ നിരക്കും വളരെ ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ പോലും നമ്മളൊരു ദീന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നേരത്തെ അത് നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി എന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എല്ലാ ആൾക്കും ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ സ്ത്രീധനവും വാങ്ങും ഞാൻ മ്യൂസിക്കും പൊക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ക്യാമറ ഉണ്ടാവും ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പെരുമാറ്റം നല്ല പെരുമാറ്റമായിരിക്കും അവന്റെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല അവനൊന്നും കിട്ടാനില്ല കാരണം ദീനില്ല അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം നോക്കിയിട്ടോ പിന്നെ അവന്റെ നിലപാടുകളിലെ ഹൃദ്യത നോക്കിയിട്ടോ ഊഷ്മള നോക്കിയിട്ടോ നമുക്ക് കിബിറുണ്ടോ അല്ലെ നടക്കാൻ പറ്റൂല കിബിറുണ്ടോ അല്ലേ നടക്കൽ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളോട് ഒരാളുടെ നിലപാട് എന്താണ് അതാണ് കിബിർ അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം കിബർ അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അതാണ് ഇപ്പൊ ശേഖ് ഇവിടെ ചില ഒരു പിന്നെ ചില രംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം എട്ടൊമ്പത് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ കിബിർ കണ്ടുവരുന്ന ചില രംഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരു മുത്തക്കബിർ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന നടപ്പാതകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല വിശാലത കാണിക്കില്ല ഒരു കിബിറിന്റെ ഒരു അടയാളാണ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കൊടുത്ത മറ്റേ എന്ത് ചെയ്യാ സുഖമായിട്ട് പോവാ തന്റെ വാഹനം ഒന്നുകൂടി ഒതുക്കി കൊടുത്ത അവിടുന്ന് വരുന്ന വാഹനത്തിന് തിരിച്ചു പോവാം പക്ഷേ എന്റേത് വലിയ വാഹനമാണ് വലിയ വില കൂടിയതാണ് ഇത് പിന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനാണ് വരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ആണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എനിക്കും കൂടെ സൈഡാക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ റോഡുകളിലാണ് കിബിറിന്റെ അടയാളം കാണുക ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ യാത്രകൾ നടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി ഷേഖ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് സാധാരണ കിബിർ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു മേഖല ജനങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുന്നു മറ്റവനെ പുച്ഛിക്കുകയാണ് അവന്റെ വണ്ടി ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വരുന്നവൻ ചെറുതാണ് അവൻ എന്റെ അത്ര നിലവാരമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ഒന്നും ഒതുങ്ങി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വിനയം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തത് താൻ ഇരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാവരും നിൽക്കണം ചില വലിയ ഇപ്പൊ സമ്പത്തോ അധികാരമോ ഒക്കെ വന്ന് ഞാൻ നേതാവായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പനായി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷപ്രഭോ ഓഡീഷറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണിക്കാർ ശമ്പളം പറ്റുന്നവർ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓച്ചാനച്ച് നിൽക്കണം അയാൾ ഇങ്ങനെ നല്ല കസേര ചാരിയിരിക്കണം മറ്റാരി തൊട്ടടുത്ത് ആരി ഇരിക്കുന്ന ആയിരിക്കും ഇരിക്കാൻ ആരോട് അയാൾ പറയൂല അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അയാൾ സ്വന്തത്തിന്റെ പേരിൽ പദവിയുടെ പേരിൽ കിബിർ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ അയാളെ കാണാൻ ഒരാൾ വന്നാൽ മര്യാദക്ക് മോത്തേക്ക് നോക്കൂല കസേരൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അധികാരികൾ കാണിക്കുന്ന കിബർ മനസ്സിലായില്ലേ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ ഇരിക്കണമെന്നും നിൽക്കണമെന്നും ഓച്ചാനച്ച് നിൽക്കണമെന്നും താൻ മാത്രം ഇരിക്കുന്നവനായിരിക്കണമെന്നും കരുത ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുവിൽ എന്നുള്ള ഒരു അസർ ഇപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരിപ്പിടത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളലാണ് നീ പരിഗണിക്കലാണ് വിനയത്തിന്റെ ശിഖരം ഏറ്റവും നല്ല വിനയം കിബറില്ലാതിരിക്കുന്ന അടയാളം നിന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പരിഗണിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ സഹസിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിനയത്തിന്റെ അടയാളം എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് കവിള് കോട്ടലാണ് മുഖം തിരിച്ച് കളയാസ് എന്നല്ലേ നീ ജനങ്ങളോട് കവിള് കോട്ടരുത് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരോട് മുഖം കാണുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെറി കോട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കവിള് കോട്ടുക ആ സമ്പ്രദായം കിബിറിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് തൊട്ട് മറഹ ഭൂമിയിൽ നീ ഹംഭാവിയായി നടക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കിബിറിന്റെ മറ്റൊരു അടയാളമാണ് സംസാര സംഭാഷണം
ഇന്നക്കൽ തഹറിക്കൽ അർദ്ദ വലൻ തബ്ലുഗൽ ജിബാല തൂല ഭൂമി ചവിട്ടി പൊളിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല പർവ്വതങ്ങളുടെ മീത് നീളത്തിൽ നടക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല ഉയരാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല ഒരു കിബറനെ ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായി ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് സുഹൃത്തുൽ ഇസ്രായേലെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ആയത്ത് നീ ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തോട് നടന്നിട്ട് തലങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആകാശത്തേക്കാളും വലുതാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നീ എത്രയോ നിസ്സാരണാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക് ഈ ഭൂമി പളർക്കാൻ കഴിയില്ല നിനക്ക് പർവ്വതത്തെക്കാൾ ഉയരാനും കഴിയില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹു ഒരു രാത്രി സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ ഒരു അതിഥി വന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിളക്ക് അണച്ചു അപ്പൊ ആ വിളക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കെടാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിഥി എണീറ്റിട്ട് ആ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതിഥി അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് അതിഥി പറയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു ഉമർ ബിൻ ആ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീദ് ആ കെടാൻ പോയ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പോവാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കത്തിക്കാൻ പോവാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അപ്പൊ ആ അതിഥി ചോദിക്കാണ് അഫ ഉനബിഹുൽ ഗുലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ വേലക്കാരനെ വിളിക്കട്ടെ ജോലിക്കാരനെ വിളിക്കട്ടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഔമത്തി നാമഹ അവൻ ഇപ്പോ ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഹിതുമത്ത് എടുത്തേണ്ട കൂടെ ഉണ്ട് പാതിരാക്കാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഫക്കാമ അഹദൽ ബത് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ വിളക്കില് ജയ്ത്തെടുത്ത് പാത്രമെടുത്ത് എണ്ണ നിറച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നിറച്ചു നോക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് അതുവരെ ഹിതുമത്ത് എടുത്താം സാധാരണ ഒരു ശമ്പളക്കാരനായ ഒരു വേലക്കാരൻ ഒരു സർവന്റ് വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സമീപനം എന്തായിരിക്കും ഞാനത് പറയേണ്ടതില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം വിശ്രമിച്ച ഉറക്കം പിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കുണ്ടോ വിളിച്ചുണർത്താൻ വല്ല വേണ്ടി ഞാൻ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന അവൻ എണീക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ പിടിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അത് കിബറിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് ഷെയ്ഖ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു വിഭവം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക ഒരു ഭാരമില്ലാത്ത നിസ്സാരമായ കാര്യമാണെങ്കിലും ചില വാപ്പാർ എങ്ങനെയാണ് കിബറന്മാരായ വാപ്പാർ ഒരു തീപ്പെട്ടി പോലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂല അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്റെ വീടിന് വേണ്ടി എന്റെ ഭാര്യക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി സ്വന്തം നിലയിൽ ഞാനും ഒരു പണിയെടുക്കണ്ടേ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്താ പൈസ തരുന്നില്ലേ ഞാൻ എല്ലാം ചെലവാക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മൊട്ടുസൂചി പോലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറാവുകയില്ല എന്നുള്ളത് വിനയത്തിന്റെ ഇല്ലായ്മയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അലി ബിൻ അബി താലിബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിൻ കമാലിഹി മഹമില മിൻ ഷെയ്ദി ലാ ഇയാലി ഇബിൻ കാമൽ അലി ബിൻ അബി താലിബ് എന്നാണ് പറയാണ് ഒരാൾ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി ഒരു പിടിയുന്ന ഒരു സാധനം വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങളെ വ്യക്തിത്വം ഒന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീഴൂല ആരാ പറയുന്നത് അലി ബിൻ അബി താലിബ് പറയാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വീട്ടുകാർ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ കുടുംബനാഥനാണ് ചെലവഴിക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ കുടുംബനാഥൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലും കിബർ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അലി അർലാന് പറയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമാലിയത്തിന് ഒരു കുറവും പറ്റൂല നിങ്ങളെ പൂർണ്ണതൊക്കെ ഒരു കുറവ് പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മീൻ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ ആവുന്നതാണ് മോശല്ലേ ഞാൻ കുടുംബനാഥനായിട്ട് അത് നിന്റെ കമാലിയത്തിന് ഒരു കുറവും വരുത്തൂല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ നേതാവായിട്ട് വലിയ രാജാവായിട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ വീട്ടിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് നേരത്തെ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സാബിത്ത് ബിൻ മാലിക് അദ്ദേഹം പറയാണ് താബി പ്രഭുഖരാണ് ഞാൻ കണ്ടു അക്കബലിൻ അദ്ദേഹം മർവാന്റെ ഗവർണർ ആയിരിക്കെ ഖലീഫ മർവാന്റെ ഗവർണറായി ജോലി ചെയ്യണം ആര് അബുഹറേറ ഗവർണർ പദവി ഉണ്ടായിരിക്കെ അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വിറക് വാങ്ങിയിട്ട് ഭാര്യ കൊണ്ടേ
അബുഹറ പറയാണ് ഞാൻ നിന്റെ അമീർ ഇവിടുത്തെ ഗവർണർ അല്ലേ നിനക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറി ഒന്ന് ഞാൻ നടന്നു പോട്ടെ എന്ന് അമീറാണ് നടന്നു പോട്ടെ എന്ന് വിറകും കൊണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് ആ സംഭവം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാബിത്തുബിന് മാലിക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബികൾ അങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് വാപ്പാരുടെ ഉമ്മാരുടെ മുന്നിൽ പോലും ഗിബുർ അണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വരുമാനം നമ്മളതായി തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യമൊക്കെ വാപ്പാന്റെ വരുമാനത്തിലാ ജീവിച്ചെന്നുള്ള മറന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവന് ഗൾഫിൽ പോയിട്ടോ ജോലി എടുത്തിട്ടോ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ടൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് അവ വാപ്പ ക്ഷീണിതനായി കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ജോലിയൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇവനെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് മരുന്നിനും അതേപോലെ തന്നെ വസ്ത്രത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അവൻ കസാരിലിരിക്കും വാപ്പ അങ്ങനെ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശമായ സ്ഥലത്ത് വാപ്പ പോയിരിക്കേണ്ടി വരും ആ ഭാഗം വേണ്ടി ഇവന് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കൂല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ സ്വഹാബികൾ എന്താ അറിയോ ഒരു വിധി രാത്രി തട്ടി വിരിക്കാൻ നേരത്ത് ഭാര്യയോട് പറയും വേണ്ട വാപ്പ അങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോ വാപ്പ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ അതിനാ നീ വിരി വിരിക്കുമ്പോ ആ പൊടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കിൽ കയറിയിട്ട് തുമ്മിയാലോ ആര് വാപ്പ വാപ്പ അടുത്തോടെ നടന്നു പോകുന്ന നേരത്ത് ബെഡ് തട്ടി വിരിക്കേണ്ട എന്ന് സ്വഹാബികൾ ഭാര്യമാരോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുന്നത് അത്ര വരെ വാപ്പമാരുടെ മുന്നിൽ അവർ വിനയം കാണിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് വാപ്പമാരോട് ഉച്ചത്തെ സംസാരിക്കും കയർത്ത് സംസാരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം ചെന്നവരാണെങ്കിൽ പറയേണ്ട അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രായം ചെന്ന വാപ്പാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കിബിർ കടന്നു വരുന്ന മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് കാണിക്കുന്ന കിബിറിന്റെ അടയാളമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് വാപ്പാര് കാണിക്കുന്ന കിബിറാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു തീപ്പെട്ടി പോലും കൊണ്ടുപോലാ എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ മക്കൾ കാണിക്കുന്ന കിബിറാണ് ശേഖ പിന്നീട് സൂചിപ്പിച്ചത് മറ്റൊന്ന് കിബിറിന്റെ അടയാളത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ തലയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കെട്ട് തലപ്പാവ് അറബികളെ മുന്നിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇക്കാലുണ്ടല്ലോ തട്ടം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് പ്രത്യേക സ്റ്റൈലുകൾ കൊണ്ടുവരും ഫഹറിന് വേണ്ടി ആ സ്റ്റൈൽ വേറെ ആര് കിട്ടിയ ഇത് ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ കിട്ടുന്ന സ്റ്റൈലാണ് അത് കിട്ടിയാലും മറ്റൊന്നെ കളിയാക്കുക അടിച്ചു താഴ്ത്തുക അത് പാടില്ല എന്ന് പറയാം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കിട്ടിയ അവനെ അവഹേളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില തറവാടിത്തം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകളെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ ചില ശൈലി പോലും അത് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില ചിലർക്ക് അങ്ങനെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകമായ രൂപഭാവങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വേറിട്ട് നിന്നിട്ട് അതിലൂടെ കിബർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വസ്ത്രധാരണത്തെ മാറ്റുന്ന ആളുകൾ റസൂലുല്ലാന്റെ സുനത്തിൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടി വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കാതെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ അത് കിബറിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് ശേഖ് ഇവിടെ എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് അതാ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തേക്ക് ഇക്കാൽ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു വെക്കുന്നത് പോലും ഫഹറിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ആ കെട്ടിലൂടെ പറയുന്ന എന്താ അറിയോ എന്താണ് ഫാരി ഫൂനി എന്ന ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോ ഞാൻ മറ്റേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന വർത്ത എന്ന ലക്ഷണമുണ്ട് വർത്താനത്ത് പറയണ്ട അവന്റെ ആ കെട്ടിലൊരു വാക്കുണ്ട് എന്താണ് അവൻ ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലി കണ്ടല്ലേ ഞാൻ എന്ന തറവാടിയാണ് എന്റെ രൂപം കണ്ട മനസ്സിലാവൂലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ചില ആൾക്കാർ വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്ന് എന്ന് ശേഖ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാം പിന്നെ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇസ്ബാലു ഇസ്ബാലു സിയാബ് ഫഹറോട് കൂടി തഫാഹറോട് കൂടി അഹങ്കാരത്തോട് കൂടിയിട്ട് വസ്ത്രം നിലത്തേക്ക് വലിച്ചേക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ഹുലു വശ്രബു വൽബസു വശ്രദ്ധു നിങ്ങൾ തിന്നണം കുടിക്കണം വസ്ത്രം ധരിക്കണം സതക്ക് നൽകണം ഫിറൈരി സർഫിൻ വല മഹീല ധൂർത്തില്ലാതെ അഹംഭാവമില്ലാതെ കിബറില്ലാതെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നാണ് കൽപ്പന അതാണ് എന്നെ ബിസ്ലസ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മൻജറ ഇസാറഹു ലാ യുരീദു ബിദാലിക ഇല്ലൽ മഹീല ഫൈൻ അല്ലാഹ ലാ യൻദുറു ഇലൈഹി യൗമൽ ഖിയാമ സഹീഹ് മുസ്ലിം അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റതിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാൻ ഞാൻ എന്റെ ഈ രണ്ട് കാതുകൾ കൊണ്ട് കേട്ടതാണ് സമീത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബി ഉദ്നൈ ഹാതൈൻ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കാതുകൾ കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി യഖൂൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു എന്താണ് ആരെങ്കിലും വസ്ത്രം വലിച്ചേച്ചു അഹന്തയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഖയാമത്ത് നാളിൽ അവനിലേക്ക്
നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് പിളർന്ന് താണുപോയി അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ കാറൂനും പോയത് അല്ലെ ഭൂമി വളർന്നതായിട്ട് അയാളും അയാളെ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയത് ഖുറാൻ സുഹൃത്തുൽ കസത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അടയാളങ്ങളിലാണ് കിബിർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത് അനസ്റാൻ പറയാം റസൂലിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ റസൂൽ അലൈഹിസ്ലമയെ അവർ കണ്ടാൽ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറില്ല സ്വഹാബികൾ നബി സല്ലാസുഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറില്ല എന്റെ നബിയുടെ സ്നേഹമില്ലായ്ക നബിക്ക് അതിനോടുള്ള വെറുപ്പ് അറിയാവുന്നതിനാൽ ലിമായ അലമൂനൻ കരാഹത്തിയിൽ ഇതാലിക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് താൻ ഒരു സഹസിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് ആദരിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് വെറുപ്പാണ് എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് റസൂൽ ഉള്ള വരുമ്പോൾ സ്വഹാബികൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് വർഷം ഹിദ്മത്തെടുത്ത ആര് അനസ് ബിൻ മാലിക് റതിയുള്ള പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ പിന്നെ ഇതുപോലെ പല അടയാളങ്ങളും വേറെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അയൽവാസികളെ സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുക കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാത്തതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണത് എന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം ഞാൻ ആരടുത്തേക്കും പോവില്ല അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ അയാൾ വലിയ കോയായിട്ട് അങ്ങനെ അവനെ വീട്ടിലിരിക്കും അവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളണം മനസ്സിലായില്ലേ മുപ്പത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സതക്ക് കൊടുക്കുക അവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളണം ജക്കാത്ത് സതക്ക് അങ്ങനെ വന്നു വാങ്ങാനുള്ളതാണോ നമ്മളിങ്ങനെ മേശനെടുത്തിരുന്നിട്ട് ആളുകൾ വന്നിട്ട് കൈ നീട്ടി വാങ്ങേണ്ട സാധനമാണ് സക്കാത്ത് അത് നമ്മൾ അവകാശികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ അർഹമായ വഴിയിലൂടെ ഇത് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിലവാരത്തിൽ അഹങ്കാരം കാണിക്കാം കിബറിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങാതിരിക്കാം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഞാനല്ലേ കാര്യപ്പെട്ട ആള് ശരിക്കും സലാം പറയാൻ നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം പാലിച്ചാൽ മതി വരുന്നവൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സലാം പറയണം ഞാൻ വലിയ ആളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാം നിങ്ങൾ എന്നോട് സലാം പറയാം ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോ എന്തായി കിബറായി ഒമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങലാണ് വിനയത്തിന്റെ ശിഖരം ഏറ്റവും വലിയ വിനയം എന്താണെന്നറിയോ അങ്ങോട്ട് സലാം പറയാം സലാം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ എന്നറിഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കാതിരിക്കാം സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങലാണ് പിന്നെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങാതിരിക്കും ചില സലാം പറയാതിരിക്കും കിബറാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇങ്ങനെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ നിലപാടുകളിലൂടെ അവകാശങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതിലൂടെ ആളുകളുടെ ചലനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കിബിർ കാണാൻ പറ്റും ഈ കിബിറിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കിബിറിനുള്ള അർഹത നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരറിവുമില്ലാതെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ടാൽ അറപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരു വസ്തു റസൂൽ ഇസ്ലാസിന്റെ ഇടത് കയ്യിലേക്ക് കാർക്കറ്റ് തുപ്പിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു വസ്തുവില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്താണെന്നറിയോ കിബിർ വരാതിരിക്കാം കുത്തലൽ ഇൻസാനു എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ചിന്ത പറയപ്പെടാവുന്ന ഒരു വസ്തു ആയിരുന്നില്ല നീ എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം സുറത്തുൽ ഇൻസാൻ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കിബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പരിഹാരമായി പഠിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടുക വിനയം കാണിക്കുക അതായത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തറബിയത്ത് നൽകിയ സൽഗുണങ്ങൾ ശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിനയം അത്തവാദോ മനസ്സിലായില്ലേ വിനയം അത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സംഗതി വിനയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ അരികിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇജിലിസീഫി അയ്യ തരിയക്കൽ മദീന ഷീർത്തി അജിലിസിലേക്ക് അവരോട് പറയാണ് ഈ മദീനയുടെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നീ ഇരിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കാം ആ ഇപ്പൊ നീ പോയിക്കോ നാളെ വാ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സൗകര്യമുള്ള ഒതുങ്ങിയ ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ അയൽപക്കത്തിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ വന്നാൽ സ്വീകരിക്കുന്നവർ നബി സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നു രണ്ടാ മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണയെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് യുനബ്ബ ഉൽ ഇൻസാൻ യോമ ഇതിമ്പിമ കദ്ദമ അഹർ നാം ചെയ്തു കൂട്ടിയതും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ചെയ്യാതെ വിട്ടുപോയതും ഇതെല്ലാം നാളെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് സുറത്തുൽ കയാമയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഈ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക അതാണ് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് കയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ആ ആയത്തുകൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കിബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം മറ്റൊന്ന് ഈ കിബറിന്റെ ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നേരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദുരന്തമല്ല ബത്തുൽഹക്കും ഹംതുന്നാസും ഇതുപോലുള്ള കിബറിന്റെ ദുരന്ത ഫലങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക സുഹൃത്തുൽ ആയറാഫിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് ഞാൻ എന്റെ കിബർ കാണിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് എന്റെ ആയത്തിനോട് കിബർ കാണിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയും അന്യായമായി ഭൂമിയിൽ കിബർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ആയത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്ന ആളുകൾ അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കളയുമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മകുൾക്കന അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കിബർ തടസ്സാവും തെളിവുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സത്യം പാലിക്കാൻ അല്ലെ ഒരു ചെറിയൊരാൾ വന്നിട്ട് വലിയൊരാൾക്കുള്ള ഒരു തെറ്റ് ദീനിയായ ഒരു പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോ ഇത്രയും ചെറിയ ആളത് പറയാൻ ആരാ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തൂല ഇത്രയും ചെറിയൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരുത്തേ അപ്പൊ ഹക്കിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ സത്യത്തിൽ എന്നാണ് സാസ്രിഫാൻ നായാത്തി അല്ലതിനെ തക്കബുറുണഫിൽ അറിലി ബഹൽ ഹക്ക് ആ ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും സത്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ തിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് സൂ ഉൽഹാത്യമത് ഈ മോശമായ പര്യവസാനമാണ് എല്ലാ തിന്മകൾക്കും ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കിബർ ഇബിലീസ് തുറക്കം കുറിച്ച കിബിറിനുമുള്ളത് ഏറ്റവും മോശമായ പര്യവസാനം ആ മോശമായ പര്യവസാനത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീതുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഹാരിഹത്തുബിന് വഹബ് അൽ ഹുസായി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിസ്നബിസ്ലാസം പറഞ്ഞു അല്ല ഉഹ്ബിർക്കും അഹിൽ ജന്ന സ്വർഗാവകാശികൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ എന്നെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം ദുർബലര് അങ്ങേയറ്റം ദുർബലരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ ലൗ അക്കസമ അലല്ലാഹി ലബറ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവനാണ് ഇട്ടു പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവന് നന്മ ചെയ്യും ഗുണം ചെയ്യും അല ഉഹ്ബിർക്കും ബി അഹലിന്ന ഞാൻ നരകാവകാശികളെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ കുല്ലുതുല്ലിൻ ജവ്വാവിൻ മുസ്തക്ബിർ എല്ലാ ധിക്കാരികളും അഹങ്കാരികളും സ്വേച്ഛാധിപതികളും അവരാണ് നരകാവകാശികൾ അപ്പൊ കിബിർ നരകത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കുക നന്മയും അതേപോലെ തന്നെ ദുർബലതയും ഒരാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കായിട്ട് ഭൗതികമായ ദുർബലതയാണ് ഈമാന്റെ ദുർബലതയല്ല അബുഹറ റബി അള്ളാഹുനുല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണാം കാല നബി സാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തഹാജത്തിൽ ജന്നത്തുവന്നാർ സ്വർഗവും നരകവും തർക്കിച്ചു വാദപ്രതിവാദം നടത്തി ഫക്കാലത്തിന്നാർ അപ്പൊ നരകം തന്റെ മഹിമയായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ഊസിർത്തുബിൽ മുത്തക്കബിരീൻ അവൽ മുത്തജബിരീൻ ദുനിയാവിലെ അഹങ്കാരികളും സ്വേച്ഛാധിപതികളെയും ഒക്കെ ഞാനാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പം നരകം തെരഞ്ഞെടുത്ത ആരാണ് അഹങ്കാരികളെയാണ് അഹങ്കാരികൾക്ക് ചെല്ലാനുള്ള സങ്കേതം ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം അമ്രബിന് ഷായിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് റസൂൽഹി സല്ലാ അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു യുഷറുൽ മുത്തക്കബിറുണ യോമൽ ഖയാമ അംസാലുല്ലിഫി സൂർ റിജാൽ മനുഷ്യരൂപമുള്ള പൊടികളായിട്ടാണ് അഹങ്കാരികൾ കിയാമത്ത് നാൾ വരിക ഇവിടെ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ ആഗ്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർ ധൂളികളായിട്ടാണ് വരിക യർഷാഹുമുസുല്ലുമിൻകുല്ലിമക്കാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അപമാനം അവരെ ആവരണം ചെയ്യും വയുസാക്കൂന ഇല അസ്തിജിനിൻ ഫി ജഹന്നം യുസമ്മ ബൂലുസ് ബൂലുസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തടവറയിൽ നരകത്തിൽ അവർ അങ്ങോട്ട് തെളിയിക്കപ്പെടും അവർ അങ്ങോട്ട് തെളിയിക്കപ്പെടും ആനയിക്കപ്പെടും അവരുടെ മുകളിൽ തീനാളങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായി നരകവാസികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വൃത്തികെട്ട ദ്രാവകം അവർ കുടിപ്പിക്കപ്പെടും അതായത് തീനത്തുൽ ഹബാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ നരകവാസികളുടെ സ്രവം അവർ കുടിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് അപ്പൊ ഒരു അഹങ്കാരി എത്ര നിസ്സാരനായി അപമാനിക്കപ്പെടും എന്ന് ഇവിടെ റസൂലുല്ലാഹി സുലവസം പഠിപ്പിക്കാൻ അബു ഹുറേറ റതി അള്ളാഹ് എന്ന് റിപ
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم مون غوتر الله ورد سمساريك نلا قيامة نالل أبر الله ننناك غيم الله ولا ينلر إليهم أبر لك الله نوك غيم الله ولا هم عذاب نليم أبر كبيدا نيري سيكشي ونده نال ترم أبمان انغلان أبر كاتري كنده شيخ انزان وبجاري آية وردن وملك كذاب نونين آية برنابي غاري وعائل المستكبر أهنغاري آية دريدر أهنباوي آية دريدر إبر إبر الله تريد نوك غي إلا إن الله سبحانه وتعالى برنو أبرك بيدني إيري سيكشي ونده أبر ننناك غي إلا إننغنة أبر ودو سمساريك غي إلا إننغنة الله سبحانه وتعالى إننغنة رواد نسغل ونده كبرنا دورندنغل بدبكنا منسائل مطلن كبرنا آلغل الله استبدغ غي إلا إن الله دامل سيركنا مل بدبكنا Allah istan kita nanggil kiburan orang ibaya betapa yang mutak kapir ayat dunia beri jalpan dengan lu manusia ke sokan lain beru percaya dengan Allah nama lu istar pada gaya ilai nama lu pergi picu dikan walaa jaram samshem benda an Allah ya Allah mu ayusuru nama mu ayolinun nengal awar rahsia makan dengan awar parisia makan dengan Allah hari itu inna hula yuhibul mustakbiri mustakbir gula Allah istar pada nila ur garing gudi paranya sekeh awasan pikan kiburan dengan rahsia pada nila itu um prasana perta maragam Manasaran itu aja. Pertengahan itu doa ini pertengahan utaran itu tanah sandar bangalil marudu baga ada. Allahu ekibur ini kibar ada. Ni ane kakan eh, ini paraya. Dusman saya le. Malu ravel ini begini rumah le dikir gadil. Adah adah bor adah bor tanah matter la prasna gadil. Ini kibur, ni an adil ni ini kira cedar ni Allahu nur paraya. Masai le su il kibur. Adah bor tanah Allahu ma ini awud bikamin munkarat la khilaq wal arma wal ahwa. منقرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء نالي غارينا موشا ماية صفاب موشا ماية پرورتن موشا ماية تالپرين موشا ماية روغن إذن لن اللام الله وين يعني نود رشت جو ديكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إذ بول الله دعا كبر لن رشت جو ديكن دعا أدو رفم إلا تنمغل لن رشت جو ديكن دعا اللهم إني أعوذ بك الله وين ينود يعني رشت جو ديكن دعا إذن لن من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء من منكرات الأخلاق موسم صفاب لنعم تندى من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء تعال برينغل ده هتشغل وصان برندا والأدواء موسم موسم أي روغنغل أدل لنا يعني نور دينو رشة جودي كنو موسى نبي رشة جودي كنو بندى برندا قال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بجارنا نال البشواس من لاتا إلا متكبر لنم مهنقاري لنم نينغل ديم إن ديم ربي نور جان رتش جودي كنو وبدا ملا ديانا كبر لنم برتقى دو موسى نبي كبر لنم كبر ماري لنم الله نرش سورت وغافر إدو تيرا متعيد دعاء آن إنا آر برثان برتقاري نال كبر لنم تغيل سيئة تم برد بيكا برد بيكا كنو اللهو Kibar lalu, keraga iran, pagar ma ayat asmanat, vinayam. Allahu etto mista padana, ulkrista guna ma ayat vinayam, asmanat tu kundu iran. Eni kum ninggal kum, taufiq nalgu maragatay. Rabbana taqabbal minna ina kanda samiul alim, wa tuba alaina ina kanda tawabur rahim. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jamiin. Assalamualaikum.